ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎರಡನೇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು ಭಾರತವು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶ ಇದು ವಿವಿಧ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಭೂ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇವು ದೇಶದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಯುಗುಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಕೃಷಿ ಸಾರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇವು ದೇಶದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಯುಗುಣ ಸ್ವಾಭಾವಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಕೃಷಿ ಸಾರಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಎರಡನೇದು ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಮೂರನೇದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದ್ವಗಳು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪಗಳು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಇವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಓಕೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಿಗೂ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅವು ಭಾರತದ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಅವಿಚಿನ್ನ ಪರ್ವತ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಅವು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಗಡಿಗೆ ಯಾವ ಗಡಿಗೆ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಅವಿಚಿನ್ನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಪರ್ವತ ಸರಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಶಿಖರ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂದರ ಹಿಮಾನದಿ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿ ಮುಂತಾದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಈ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಓಕೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಕಂದರ ಹಿಮನದಿ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಕಂದರದಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಕಂದರದವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಓಕೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಕಂದರದಿಂದ
ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಓಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇವು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಗಲವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವದಡಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹಗಲವಾಗಿದ್ದವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಡಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಅವು ಕಿರಿದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಹರಡಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಐದು ಲಕ್ಷ ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಹರಡಿವೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರದ ಬಳಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಂದ ಕುಡಿವೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತರದ ಬಳಿ ಒಂದು ಬಳಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಳಿಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಒಂದನೇದು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಎರಡನೇದು ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಮೂರನೇದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಶಿವಾಲಿಕ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಎರಡನೇದು ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಮೂರನೇದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಓಕೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಎರಡನೇದು ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಮೂರನೇದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆವಿರತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸರಣಿ ಓಕೆ ಇವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆವಿರತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇವು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಓಕೆ ಇವು ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಇದೆ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರಗಳಿವೆ ಈ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಹಲವು ಶಿಖರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಯಾವೊಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಓಕೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಯಾವ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟ್ ಈ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಖರಗಳೆಂದರೆ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಓಕೆ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಂಚನ ಜುಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಚನ ಕಾಂಚನ ಜಂಗ ಓಕೆ ಈ ಕಾಂಚನ ಜಂಗ
ಇದು ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಹಿಮಾವೃತದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಿಮಾದ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅನೇಕ ಹಿಮ ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಈ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಒಂದು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬುರ್ಜಿಲ್ ಜೋಜಿಲಾ ಜೋಜಿಲಾ ಶಿಲ್ಫ್ಲಾ ಓಕೆ ಈ ಮಹಾಲಿಮ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಒಂದು ಹಿಮ ನದಿಗಳ ಒಂದು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಓಕೆ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಓಕೆ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಓಕೆ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿಗಳಿವೆ ಅವಂದರೆ ಪರ್ವತ ಘಾಟಿಗಳು ಬುರ್ ಬುರ್ಜಿಲ್ ಬುರ್ಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಜಿಲಾ ಜೋಜಿಲಾ ಶಿಲ್ಪ್ಕ್ಲಾ ಓಕೆ ಶಿಲ್ಪ್ಕ್ಲಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಈ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಕರಿತೀವಿ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಹಿಮ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳಂದರೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಕರಿತೇವೆ ಹಿಮ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ಹಿಮಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇವು ಖಾರಂಕೂರಂ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಟು ಅಥವಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಶಿಖರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಂ ಕುರಂ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಂ ಕುರಂ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಟು ಅಥವಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಎಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವಿದೆ ಓಕೆ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ ಓಕೆ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಕೆ ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಟು ಕೆ ಟು ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಗಾಡ್ವಿನ್ ಓಕೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಓಕೆ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆ ಕೆ ಟು ಅಥವಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆ ಟು ಅಥವಾ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಗಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳು ಈ ಉತ್ತರ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಇದು ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಓಕೆ ಮರುಭೂಮಿ ಓಕೆ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳು ಇದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪಸ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಓಕೆ ಪ್ರಾಯ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅರವಳಿ ಶ್ರೇಣಿ ವಿಂಧ
ಇವು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇವು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಕರಾವಳಿ ಇದು ಕೈ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಇದು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಓಕೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ ಹಿಮಾಚಲ ಸರಣಿ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ನೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾ ಐ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಇದರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗವು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ಈ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಪೀರ್ ಪಂಚಾಲ್ ಓಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಸೇರುಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಓಕೆ ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೌಲಾದರ್ ದೌಲ ದರ್ ನಾಗ ತೀಬು ನಾಗ ತೀಬು ಮಸೂರಿ ಓಕೆ ಮಸೂರಿ ಮಸೂರಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಮಹ ಮಹಾಭಾರತ್ ಓಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಒಳ ಹಿಮಾಲಯ ಇವು ಮಹಾ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿವೆ ಓಕೆ ಇವು ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಸಮಾನಾಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂದರೆ ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ಓಕೆ ಪೀರ್ ಪಂಜಾಲ್ ದೌಲ್ದರ್ ನಾಗತೀಬು ಮಸೂರಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಸರಣಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಕಣಿವೆಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಕಣಿವೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ ಕಾಂಗ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಓಕೆ ಕಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರಾ ಕಣಿವೆ ಕುಲು ಕಣಿವೆ ಮೊದಲಾದವು ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಶಿಮ್ಲಾ ರಾಣಿಕೇಟ್ ಮಸೂರಿ ನೈನಿತಾಲ್ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್
ಹೊಳೈಮಲಯ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಜಾಸ್ಕರ್ ಸರಣಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇವು ಹಿಮಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಥವಾ ಪಾದಭಾಗದ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಥವಾ ಪಾದಭಾಗದ ಓಕೆ ಪಾದಭಾಗದ ಸರಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಥವಾ ಪಾದಭಾಗದ ಸರಣಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಥವಾ ಪಾದಭಾಗದ ಸರಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು ಇವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವುಳ್ಳ ಹಿಮಾಲಯದ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎತ್ತರ ಆರುನೂರು ರಿಂದ ಐ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇವುಗಳ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಂತ ಬಂದರೆ ಆರುನೂರು ಮೀಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಇದರ ಅಗಲ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ಅಗಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಕೆ ಇವುಗಳ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇವುಗಳ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಎತ್ತರ ಆರುನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆರುನೂರು ಮೀಟರಿಂದ ಆರುನೂರು ಮೀಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವುಗಳ ಎತ್ತರ ಆರುನೂರು ಮೀಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಹದಿನೈದರಿಂದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿವೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿವೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಇವು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಇವು ಹಬ್ಬಿವೆ ಇವು ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಳವುಳ್ಳ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕೆ ತಳವುಳ್ಳ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಡೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೂನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೂನ್ ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಳವುಳ್ಳ ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೂಣ್ ಅಂತ ಡೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೂನ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ ಡೂನ್ ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಳವುಳ್ಳ ಕಣಿವೆಗಳು ಓಕೆ ಇದ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಡೂನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಹ್ರಾ ಡೂನ್ ಡೆಹ್ರಾ ಡೂನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಡೂನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಓಕೆ ಸಮ ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಳವುಳ್ಳ ತಳವುಳ್ಳ ಕಣಿವೆಗಳು ಕಣಿವೆಗಳು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೂನ್ಸ್ ಡೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮನ್ಯದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪರಕ್ರಿಯರ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸುವ ಶೀತ ಶೀತ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸುವಂಥ ಶೀತ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸುವ ಶೀತ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಇವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಪರಕ್ರಿಯರ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸುವ ಶೀತ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎರಡನೇದು ಮಳೆ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಓಕೆ ಮಳ
ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪರಕೀಯ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೀಸುವ ಶೀತ ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಳೆ ಮಹರುತಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ ಮೂರನೇದು ಅವುಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನೆಡೆ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಚಹ ತೋಟಗಳು ನಾಲ್ಕನೇದು ಖನಿಜಗಳ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿವೆ ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಓಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಓಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇವು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಸಂಚಯನ ಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೈದಾನ ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಓಕೆ ಇದು ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಕೆ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಈ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೈದಾನ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೈದಾನ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಐದುನೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಓಕೆ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸರಾಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ರಿಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಅಗಲವಿದೆ ಓಕೆ ಇದರ ಅಗಲ ಸರಾಸರಿ ಅಗಲ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಚದುರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಚದುರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಚದುರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಆವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೈದಾನ ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಸಂಚಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೈದಾನ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಮೈದಾನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ ಸರಾಸರಿ ಅಗಲ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಗಲವಿದೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ಚದುರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏಳು ಲ
ಈ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರದ ಮೈದಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಸರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಓಕೆ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದ ಆದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇದು ಗೊಂಡ್ವಾನ್ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಓಕೆ ಗೊಂಡ್ವಾನ್ 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 ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊಂಡ್ವಾನ್ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಓಕೆ ಗೊಂಡ್ವಾನ್ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಗೋಂಡ್ವಾನ್ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಪುರಾತನ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ರಚನವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಪರ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಾತನ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಪುರಾತನ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಇದು ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೈದಾನದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆವರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಚದರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಭೂಶಿರವಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಾವಳಿ ಓಕೆ ಅರಾವಳಿ ಅರಾವಳಿ ವಿಂಧ್ಯ ಸಾತ್ಪುರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಚೋಟಾ ನಾಗಪುರ್ ಚೋಟಾ ನಾಗಪುರ್ ಸರಣಿ ಓಕೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದು ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಾವಳಿ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಸಾತ್ಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಚೋಟಾ ನಾಗಪುರ ಸರಣಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಓಕೆ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆವರಿಸಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಸಾತ್ಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಚೋಟಾ ನಾಗಪುರ ಸರಣಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಚೋಟಾ ನಾಗಪುರ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮಹಾನದಿ ಗೋದಾವರಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಸಾತ್ಪುರ್ ವಿಂಧ್ಯ ನರ್ಮದಾ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅರಾವಳಿ ಸರಣಿ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಕಾವೇರಿ ಅರಾವಳಿ ಸರಣಿ ಪುರಾತನ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೆ ಈ ಅರಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ ಅರಾವಳಿ ಅರಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಾತನ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬು ಪರ್ವತಗಳಿರುವ ಅಬ್ಬು ಪರ್ವತಗಳಿರುವ ಗುರುಶಿಖರ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರ
ಈ ಕಾಪಿ ನದಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಾತ್ ಪೂರ್ವ ಸರಣಿಗಳಿವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತಾಪಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಬ್ಬಿವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಪಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತಾಪಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ತಾಪಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಬ್ಬಿವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಬ್ಬಿವೆ ಇವಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ತಾಪಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಬ್ಬಿವೆ ಓಕೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಪಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇವು ಅಬ್ಬಿವೆ ಓಕೆ ಇವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಬ್ಬಿವೆ ತಾಪಿ ಒಂದು ನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೂಶಿರದವರೆಗೆ ಇವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಬ್ಬಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸರಣಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸರಣಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವು ನಿರಂತರ ನಿರಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಇವು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಡಿದಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಡಿದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳಿದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯೋರು ಅಂದರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸರಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವು ನಿರಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಇವುಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಡಿದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಳಿದಾಗಿದೆ ಬೋರ್ಘಾಟ್ ತಾಲ್ಪಟ್ ತಾಲ್ಘಟ್ ಓಕೆ ಬೋರ್ಘಾಟ್ ತಾಲ್ಘಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತ ಘಾಟ್ಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಬೋರ್ಘಾಟ್ ತಾಲ್ಘಾಟ್ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತ ಘಾಟ್ಗಳಾಗಿವೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ವತ ಘಾಟ್ಗಳು ಯಾವ ಬಂದರೆ ಬೋರ್ಘಾಟ್ ತಾಲ್ಘಾಟ್ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಕಣಿವೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪಳಿನಿ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಇಲೈಮಲೈ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅಥವಾ ಇಲೈಮಲೈ ಸರಣಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಕಣಿವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಕಣಿವೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಕಣಿವೆಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಪಳಿನಿ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಮಲೈ ಸರಣಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣಮುಡಿ ಅಣ್ಣಮುಡಿ ಓಕೆ ಅಣೈಮುಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಓಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಣ್ಣೈ ಮುಡಿ ಅಣ್ಣೈ ಮುಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರ ಓಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಣ್ಣೈ ಮುಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಖರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇದು ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಬ್ಬಿವೆ ಇವು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಬ್ಬಿವೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ 
ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇವು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇವು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇವು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಅಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಸರಣಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಕಣಿವೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡಿವೆ ಆರ್ಮಕೊಂಡ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಕೊಂಡ ಓಕೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮ ಕೊಂಡ ಆರ್ಮಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹರ್ಮಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಘಟ್ಟ ಈ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹರ್ಮಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಖರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ವಾಯುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯ ವಿಂಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾತ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ಸಾತ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಯುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುರ ವಿಂಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಮತ್ತು ಮೈಕಲ್ ಒಂದು ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಸಾತ್ಪುರ ವಿಂಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳು ಮಹಾದೇವ ಮೈಕಲ್ ಸರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ್ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ ಸರಣಿಯು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ್ ಓಕೆ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ್ ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಛೋಟ ನಾಗಪುರ ಸರಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಕನ್ ಪ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಸಮೃದ್ಧ ಖನಿಜಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಓಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಗಳು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೈಋತ್ಯ ಮನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ನೈಋತ್ಯ ಮನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಓಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಇವು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಓಕೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್
ಬದಿಗಳು ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯು ಪರ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಓಕೆ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಓಕೆ ಗಂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಓಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯ ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಓಕೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಓಕೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಎರಡನೇದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಮೈದಾನಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಎರಡು ಮೈದಾನಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಎರಡನೇದು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಓಕೆ ಒಂದನೇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೈದಾನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಓಕೆ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಓಕೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಮೈದಾನದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಜರಾತಿನ ಮೈದಾನದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಮೈದಾನದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಧಾಮ್ನಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಧಮನ್ನಿಂದ ಈ ದಮನ್ನಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ದಮನ್ನಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗೆ ಓಕೆ ದಮನ್ನಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಮನ್ನಿಂದ ಗೋವಾದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದನೇದು ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಇದು ಗುಜರಾತಿನ ಗುಜರಾತ್ ಮೈದಾನದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಧಾಮ್ನಿಂದ ದಮನ್ನಿಂದ ಇದು ಗೋವಾವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎರಡನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ತೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀರ ಇದು ಗೋವಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೋವಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮೂರನೇದು ಮಲಬಾರ್ ತೀರ ಮಲಬಾರ್ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರಗಳೆಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ್ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಡಲ ಓಕೆ ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಡಲ ಎಂದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮುಖಜದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಭಾಗವು ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮುಖಜದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಭಾಗವು ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮುಖಜದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಓಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕೋರಮಂಡಲ ತೀರ ತೀರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಲಗೂನ್ ಸರೋವರಗಳಿವೆ ಓಕೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಗೂನ್ ಲಗೂನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರೋವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಲಗೂನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸರೋವರಗಳು ಯಾವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಕ್ ಚಿಲ್ಕ್ ಸರೋವರ ಪುಲಿಕಾಟ್ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕೊಲ್ಲೇರು ಸರೋವರಗಳು ಓಕೆ ಚಿಲ್ಕ ಪುಲಿಕೆಟ್ ಕೊಲ್ಲೇರು ಸರೋವರಗಳು ಓಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಲಗೂನ್ ಸರೋವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಗೂನ್ ಸರೋವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಓಕೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮುಂಬೈ ಮರ್ಮಗೋವಾ ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕರಾವಳಿಯು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಓಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಚ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಮುಂಬೈ ಮರ್ಮಗೋವಾ ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಡುಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೌಕಾಯಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಚ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೂಡ ನೆರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಚ್ ಕಾರಿ ಕಚ್ ಕಾರಿ ಕೆ ತಾಪಿ ಮುಂಬೈ ಕೊಂಕಣ ತೀರ ಗೋವಾ ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಲಾಬಾರ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೆ ಕೋರೋಮಂಡಲ ಎನ್ನೂರ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರ್ ತೀರ ಪಾರಾದೀಪ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಓಕೆ ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬಂಗಾಳ ಕೋಳಿ ತೂತ್ಕುಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೂ ನರ್ಮದಾ ಗೋದಾವರಿ ಮಹಾನದಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ನರ್ಮದಾ ಮಹಾನದಿ ಓಕೆ ಕಾವೇರಿ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳು ಭಾರತದ ದ್ವೀಪಗಳು ಭಾರತದ ದ್ವೀಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ ಎರಷ್ಟು ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಓಕೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ದ್ವೀಪಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಓಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎರಡು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿವೆ ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿವೆ ನಲ್ವತ್ತ್ಮೂರು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿವೆ ಓಕೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಓಕೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳು